。啊，主任。啊，这么晚了还没走啊？啊，案子快开庭了，我想多下点功夫。啊，进展怎么样了？严宣庭之所以去开邻居家那辆价值三百多万的跑车，是因为他之前已经得到了允许。我说服他的邻居，也就是车主，可以出面证实这一点，这样就排除了严宣庭以非法占有为目的的犯罪构成要件。你的辩护策略是什么？严宣庭现在被指控的是故意杀人罪，我希望可以尽量帮他减轻罪名，降低刑期。哦，我呢也正在准备严宣庭。不具备故意杀人罪主观要件的证据，我的辩护策略是，不构成故意杀人罪，仅构成过失致人死亡罪。嗯，不错，算是个好的开始吧。谢主任。方旭，你过往的履历很出色，我很看好你的前途，希望你能够尽快的成长，为律所承担起更多的责任。你看，你跟顾念差不多同一时期进的律所。他已经可以独立签案子进来了，希望你也不要落下。我明白了，主任。你慢走。二主任。还有一件事儿，我要提醒你。您说。这个案子是你们两个新人之间第一次直接的对话，很多同事都会通过这个案子。来了解你们，你要抓住这个机会，好好表现，千万别掉以轻心。你放心吧，主任，我一定会全力以赴的。继续努力吧，我就不打扰了。马恩主任。这能说明什么？这说明十一点二十八分的时候，严宣庭已经回家了。这跟他之前的供述是吻合的。视频上现在这个黑影是模糊的，根本看不清楚。法院会相信这个黑影是严宣庭吗？我们可以提请法院对这个视频进行鉴定，来证明里面这个人的身份。鉴定结果是不可预知的，而且就算法院相信这个黑影是严宣庭的话，那那时间上也是躲不过去的瑕疵啊。他完全有时间在作案之后再跑回来，这推翻不了那个证人的证言，也说服不了法庭。你是对的，但这至少给了一个我们，我们不要放弃他的理由。我们没有放弃他，我们从来没有放弃他呀。你们现在这样做就是在放弃他。我只是在帮他选择一个对他最有利的解决方案，好吗？我跟严宣庭谈过了，他本人拒绝认罪，他坚持自己是无辜的，我们必须背水而战。你这是在带着那孩子去冒险！我们现在手里的证据根本不够让他全身而退。证人刘巧音，案发当晚你看到的情况，能否再向法庭重述一遍？可以。我那天晚上从我工作的房子里出来，正好看到脚手架上有人在打架。当时是几点钟？十一点二十左右。是谁和谁打起来了？小区的保安和那个小伙子。你指的是被告人严宣庭，对吗？对。你还看到了什么？我还看到他和保安在脚手架上扭打在一起，然后。他把保安给推下去了。你是在什么地方看到的这一切？我正好穿过小区的绿化带。我暂时没有问题了，沈班长。好，现在，请辩护人对证人进行发问。辩护人，呃，刘巧音，辩护人有几个问题想问你。辩护人，请往前一点。对着话筒发言，吐字要清楚。好的，沈班长。呃，刘巧音，案发当晚你在现场吗？在的。啊。呃，请说一下地点。小区的绿化带。在干什么？我从那儿路过
，路过哪里？我说过了，小区的绿化带。哦，我我是想说，路过的时间，时间是什么时候？辩护人，公诉人发问的时候，你在听吗？重复的问题就不要反复再问了。好的，审判长。刘巧音，你在案发现场距离远，当时光线又比较暗，所以当时你看不清楚案发现场发生了什么，是这样吗？反对，辩护人有诱导性发问的嫌疑，请审判长注意。辩护人，请注意你的提问方式。好的，审判长。呃，我的意思是说啊，呃。现场发生的情况就像刚才刘小英你阐述的一样，呃，因为距离的问题，还有光线的问题，你无法确证当时是你亲眼所见。我我说明白了吗？对不起，我不太明白你的意思。呃，我我还有一个问题啊，刘小英，你之前认识被告人严宣庭吗？不认识，一次也没有见过吗？没有。请你念一下这份文件上面最大的这几个字。太远了，我看不清楚。看不清楚。你我现在相隔的距离不过五米，而且现在室内的光线这么充足，你尚且看不清楚最大的这几个字体。那在案发的当晚，你所在的地方。和案发的现场相距了大概三十米左右的距离，你又从来没有见过严宣庭，那你是怎么能确认行凶的人就是他的？我，我看体型啊，从他的身高、脸上那个样子，那天警察把照片拿来一看，我就确定那天晚上看见的就是他了，不会错的。那好，下一个问题。你好，帮我开一下。按电梯。按电梯。男人都这么禁不住事儿，还是就你这么娇气？你也打击我呀？我可没那么低级趣味。现在回去，他们不还得判责？别人说什么对你那么重要吗？不是重不重要，是对不起这人。大家都忙着呢，没人在意你。这开庭前，我跟顾律师针锋相对的。这上了庭了，他好好给我上去吧。那以后我还怎么见他呀？你呀、啊，就不应该小瞧人顾律师。人家虽然十年没工作了，但不代表他没有能力。就像你，也是个不错的律师。真的？哎，你觉得我挺不错的？上次那案子不就是你找到关键突破口才顺利解决的吗？也是啊。嗯哎哎，我我帮你拿来。现在想起来帮我拿。哎，有个事儿我一直还想问你。问吧。你来律所都三年了，你怎么没出过庭啊？你这好奇心有时候真挺讨厌的。
法庭决定对新的证据进一步的调查核实，宣布暂时休庭择日再审。这样至少多给了我们一点准备的时间。对，最关键的就是这个目击证人。就是这儿了，老区的绿化带。你看前面的脚手架，就在那儿。就是这个时间，目击证人从刘海带这里经过，看见了严宣庭，从脚手架上把保安推下来我能看得清楚你，你能看得清楚我吗？一清二楚，那就遗憾了。按照这个距离还有光线条件的话，这人是有可能看得清楚凶手的体貌特征的，所以，法庭仍然有可能会采取他的证词。那会有他的可能性吗？如果这个目击证人确实在撒谎的话，那么他一定会在某一方面。是有纰漏的，我们还有时间，再去找找看有没有别的线索。吧。哎，你有没有觉得这个地方很像我们学校图书馆后面那条小路啊？像吗？被你这么一说，还真觉得挺像的。我还记得那个时候我们下了晚自习。总是一起骑车，通过这条小路，然后回到学校的宿舍。你那时候多有特点啊！永远是左手抱着书，右手扛着棒子，不是在去棒球场的路上，就是在去图书馆的路上。我还记得，你总是最后一个离开图书馆的。我每天出来都能碰到你，好吗？怎么有那么巧的事儿？是啊，怎么就那么巧？刘小英，上次你说在案发当晚，你经过的那片绿化带，目击了被告人。严宣庭将保安推下了楼，对吗？对。你的衣服是湿的吗？什么？我的问题是，在案发当晚，你的衣服是湿的吗？当然不是。一直都没有湿吗？没有。那就奇怪了。小区的绿化带有自动喷灌系统。如果在案发当晚你经过了那片绿化带，你的衣服一定是湿的，因为自动喷灌系统会在每晚的十一点十分开始喷水，持续时间是三十分钟。沈班长，我的问题问完了。林小英，对于辩护人的意见，你有什么要说的吗？我没什么文化，我不知道他在说什么。林小英，本法庭提醒你。对于辩护人的发问，你要如实的回答。我什么都不知道，法官同志，跟我没关系，都是被告人杨浩伟他爹妈给我钱让我这么说的，都是他们让我这么干的，我我冤枉啊！
，结果怎么样了？我一直在这儿等，没敢去法庭，怕那个地方我承受不了。老严的手机也打不通。凶手是同案的被告杨浩伟，他父母为了保护自己的儿子，花钱买通了那个保姆作伪证，陷害小宁。小宁现在没事了，他不用坐牢。谢谢你，姑娘，我就知道选你是对的。小金现在长大了，你还是需要对他多加管教。虽然现在他不用再承担故意杀人的罪名，但是非法侵入他人住宅的责任，他是躲不掉的。我知道，我保证他会从这件事吸取教训的。那我就放心了。哎，不如咱们找天一起吃个饭吧，就像从前那样大家聚一聚。呃，咱们随时电话联系，约一个你方便的时间。不必了。我们早已经不是朋友了。如果不是因为小婷的案子，我们恐怕这辈子都不会再联系了吧？各自保重。好嘞，该请接下。赢了。王局，赢了啊！嘘，赢了，赢了。哎，晚上吃饭我请啊。嗯，下班见，下班见啊。出战告捷，未来可期，继续加油！谢谢主任，您放心吧，我一定会好好努力的。严宣挺这个案子让我受益匪浅，我学到了很多在课堂上学不到的实战经验。如果没有顾律师跟你的……呃，如果没有顾律师，这个案子也赢不了。顾律师功不可没。嗯嗯，做的不错，回去工作吧。这孩子不错，我挺喜欢的。团队意识有点差吧？我倒觉得恰恰相反，年轻人有点狼性不好嘛。而且，人家也夸姑娘。他那是故意说给我听的。你知道就好。什么叫知道就好？因为你想听啊。《红楼梦》第三十五回，勾着贾母称赞林黛玉的，是贾宝玉。哟。四大名著记得挺熟啊，我这是为你好。我知道。这一战，他俩打成平手。姑娘略胜一筹，为师尚早，拭目以待吧。哎，你生我气了。是不是那天我哪句话说错了？离我远点。哎，你你看啊，那天咱俩在电梯里还挺好的，你安慰我来着，我还挺感动。我怎么突然就生气了？是我说的那句“你来律所三年，呃，为什么没出过庭”吗？哎哎哎！我没别的意思啊，我没觉得你业务能力不行，我觉得你业务能力挺好的。你看令主任和风主任，他们都离不开你，我也离不开你。我说我案子离不开你啊。方旭，边界感，你懂吗？什什么意思啊 ？Leave me alone， 知道吗？知道，葛丽泰家宝的名人名言。我问你的是。中文意思知道吗？离我远点。哎，你能不能再给我一次机会啊？我想跟你道个歉，请你吃个饭。没必要了。不，怎没必要啊？这非常有必要。与同事和平相处，这在职场里是非常关键的一刻。哎，就是为了要去除这个边界感。你看，呃，其次啊，嗯，也是为了庆祝我第一次出庭获胜，我想请你做个见证。恭喜你啊！
。不过关键的证据应该是念姐找到的吧？你不请念姐，请我这是米拉的分析率。这些办案笔记我已经归档了，怎么放在复印机里呢？那不是你要去复印的吗？案子结束以后我就没再用过这些办案笔记，那就奇怪了。已经结案的文件还能在复印机里？你要不要去问问资料室是谁把它借出来？谢谢。已经给您查到了，您的这份存档文件啊，是方旭律师调阅的。方律师。对。请问是哪位领导批准的？哦，令主任。谢谢。有事吗，顾律师？你调阅了我的办案笔记。办案笔记是律所的公共资料，经领导批准，我只有权调阅的。那你看完以后应该归档吧？丢在复印机里算怎么回事呢？丢了怎么办？我，对对不起，我我我忘拿了，我给拿回来了。我已经送回资料室了。对不起，我真的不是故意的。方律师，请等一下，我可以问你一个问题吗？你为什么会突然的要调阅我的办案笔记？我只是想看看你的办案思路，学习一下你的工作方式。你用不着这么敏感吧？如果你想要了解或者跟我讨论的话，你可以当面来找我。你用不着背后去调我的办案笔记。咱俩就别揣着明白装糊涂了。知己知彼，方能百战不殆。如果你要觉得不满意的话，你可以去调阅我的办案笔记，我没有任何意见。方律师，我不太明白你的意思。什么叫揣着明白装糊涂？什么百战不殆？我是什么地方得罪你了吗？还是你看我哪不顺眼？你对我这么充满敌意？你不应该不知道啊！我应该知道什么？我们两个人只有一个人能留在医生科，最终律所会考核我们的业绩，择优取之。你留下我就得走人，我留下你就得走人。你听谁说的？你别管我听谁说的，反正有这事儿就是了。那好，既然这样，我们与其暗中较量，不如公开竞争，明人不做暗示。其实坦率的讲，我一直觉得你比我年轻。而且你各个方面都比我有优势。别给我送糖衣炮弹。严宣庭这个案子，虽然我是主办律师，也赢了官司，但在别人眼里面，我还算沾了你的光了。你可不像平时表现那么人畜无害。而且我很负责任的告诉你，我非常喜欢律师这个职业，我也喜欢医生和这个平台，我是一定会留下的。你是在向我宣战是吗？正大光明，公平。公开、公正。那好，我也告诉你，我一样不想失去这份工作。能不离吗？离，必须离。方主任，风声，风声，你准备一下与继承业务相关的所有法律法规，好吗？关于继承业务的法律法规，主要有继承法和最高院关于贯彻执行继承法若干问题的意见。婚姻法、婚姻法司法解释一二三有关于夫妻共同财产的规定，最高院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释和有关工作的通知，还有关于夫妻共同债务的规定。此外，全国律协关于律师承办继承法律业务的操作指引也有非常实用的参考价值。不用准备了，走吧。去哪儿？去见当事人武思思。风生。嗯。方旭跟我说了一件事情，我不知道是不是真的。他。
他说我跟他之间最真是没有骨头放的巧，所以是真的。我跟林岩商量好了，本来不打算告诉你的，但是既然你已经知道了，我就不瞒你了。所以，我跟方旭之间真的要一决高下吗？生死之战，没有退路。你怕了吗？我知道你在担心什么，但是你放心，年龄啊、性别啊都不是决定因素。唯有工作成绩，一决生死，所以我特别关心你的工作表现。希望咱们新接的这个案子，一切顺利了。走，还没到呢。这这这双双双入对啊！这是这是离婚官司打多了吧？怎么越来越长舌了？这职业病，职业病。不过我陈述的我是客观事实。这个季度的指标完成了吗？也是职业病，超额完成。啊，我现在啊，我真是发愁啊！我我要一直这么下去啊，我我。大家添多大的压力啊！我有事找你。你最近手头正在办着哪桩案子呢？哎呦，这案子大了，年轻人管这叫炸了。一个十八线网红女主播起诉她亿万富翁丈夫的离婚案，够炸吧？我给你推荐一个得力助手吧。放心，大卫，你知道我最欣赏你什么吗？什么？拎得清。你心里想什么？我要是拎不清，那我那我不是愧对了女性问题专家的称号吗？我，据我分析啊，冯主任。也不是纯青少年了，他还不至于那么容易擦枪走火。有备无患，这是为他好，也是为李医生好。你业绩好，多带带方旭。恭敬，又聪明。这是我师傅韩冬青给我留下的两份遗嘱。第一份是我师傅的自书遗嘱，写明师傅去世以后一切财物、动产，包括不动产，全部赠给我个人所有，任何人不得干涉。嗯，第二份公证遗嘱是师傅将乌衣巷九十八号七幢一单元三零一室的住房赠给我，我已经找人做过鉴定了，两份遗嘱都是真实有效的，两份遗嘱的内容也不相互抵触。您拿的这个是鉴定报告，但是我师傅的女儿吕明华声称自己是师傅唯一的合法继承人，拒绝履行这两份遗嘱。我想冒昧的问您一句，按你的说法，你是韩冬青先生的保姆，嗯，那同时又是跟着韩冬青先生学习制作紫砂壶的学徒，嗯，那他为什么会把他所有的财产留给你？而不是留给自己的亲生女儿。师傅生前八年都是我在照顾，这八年我和我师傅可以说是相依为命，情同父女。吕明华除了逢年过节会回来看看师傅，平时几乎不回来。我师傅有的时候想找他聊聊天、唠唠嗑，可是他跟我师傅却无话可说。我师傅生前常常感到很失望，说死后一分钱都不想留给他。为什么你师傅姓韩，你师傅的女儿却姓吕？吕明华的母亲姓吕，叫吕巧花。十年前，吕巧花与我师傅离婚，吕明华就判给了吕巧花抚养，随后就改了母姓。既然你师傅留给你的自书遗嘱当中已经写明了他死后的一切财产，啊，包括动产和不动产。全部都归你。那么为什么他又会特别针对，呃，针对
，乌衣巷九十八号七幢这个住宅，留下了一份公证遗嘱。如果他觉得公证遗嘱更具有法律效力的话，那么为什么其他的遗产不在公证遗嘱当中提及呢？您是觉得这两份遗嘱的内容相互抵触吗？逻辑上有瑕疵。李明华也是这么认为，可是我不这么认为。为什么？师傅怎么想的，我不清楚。我自己寻思着，也许师傅是担心吕明华阻挠我继承遗产，所以又特地做了这份公证遗嘱，至少保证我可以继承乌衣巷九十八号这套房子，以免流落街头。你能保证，你师傅在留下这两份遗嘱的时候？没有遭受任何不正当压力的影响。不正当压力？您是觉得我强迫我师傅给我留下了这两份遗嘱？所有的瑕疵和疑点，都会成为对方重点攻击和突破的对象。啊，我们现在之所以问的这么详细，就是不想我们之后会陷入被动。我明白，师傅把遗产留给了一个小保姆。而不是自己的亲生女儿，任谁谁都会猜疑吧。但是我跟我师傅相处了这么多年，他一直把我当亲生女儿看待。我保证，我说的都是真的。师傅是完全自愿给我留的遗嘱，在他生前，我压根儿不知道他给我留有遗嘱这件事儿。你们要相信我。那你相信你自己吗？当然相信，这就是我起诉李明华的底气。嗯，相信自己最重要。姑娘，这样你以一份律师函发给李明华。好。哦、啊、哦，我想问一下，傅律师，顾律师，这个案子我我能打赢吗？目前来看，证据上对你有利，但是也不排除李明华手里握有杀手锏。哦。哥。作为您的律师，还是您的搭档或者朋友，这都是我义不容辞的责任。现在检方正在补充证据，我们也需要证据。检方什么意见？现在检方打出一张牌，让我挺难招架的。他们认为，您应该多次参与了在杜康家召开的秘密会议，就是为了商量如何应对检方的调查，尤其是去年。八月十六日、九月九日、九月二十八日、十月八日这四天，他们相信这四次会议以后，杜康的大量犯罪证据被隐匿，调查线索也被中断了。哥，如果我们不能提供不在场证明，我们会很麻烦。我从来没有参加过这些所谓的秘密会议。而且我可以肯定，去年的八九十三个月，我根本就没有去过杜康家。这些都是可以查清楚的，我们可以设法向检方提供我不在场的证明。哥，那这四个时间段，你还记得跟谁在一起，在哪儿，都干了什么吗？这么具体的时间段，我怎么可能记得清楚？但是之前，我去律所查了下您的行政记录，没有任何发现。但是哥，这四个时间段的不在场证明至关重要啊！魏岩，你再去找找姑娘，看看她的电脑、手机、iPad 什么的，能能不能找到什么线索，也许可以作为我不在场的证明。我明白了，彤彤，多吃点青菜啊。
，奶奶今天还专门给做了鸡翅，哇，看起来很香的样子哎。这个妈，啊，我有点急事儿，必须得出去一趟啊！这么晚你还要出去啊？工作上的事儿，当时人家里出了点事儿，我必须得去。哎呦，彤彤，妈妈又不能陪你吃饭了哈。嗯。嗯。你要是饿了的话，自己先吃吧。嗯，宝贝儿，抱歉啊，妈妈很快回来，多吃两个鸡翅。吃完赶紧做作业啊。妈，啊。你们吃完碗快就扔在那儿就行，我一会儿回来洗。不用我来吧，彤彤明天有测试，您帮他练一下口语啊，谢谢。走啦，彤彤。彤彤，我跟妈妈说 ，See you later, alligator. See you later, alligator. See you later. 出什么事了？李明华带人大闹五四四家，声称要把韩冬青生前收藏的字画还有艺术品全部都拿走。喂，奶奶，那个叔叔是谁呀、啊？啊，我想是你妈妈的同事。好，我马上到。双方快打起来，我们得赶紧。我不喜欢他给妈妈开车门。只有爸爸才能这样。哟，彤彤，你这么想就不对了啊！主要因为是你妈妈人缘好，同事呢都关心她，愿意帮她。再说，她这么做也是表现一种绅士礼仪，叫 the gentleman etiquette。the gentleman etiquette。进去吃饭吧。嗯嗯。天津第一车，给你交给你叶佩。请你松手啊！你们这么做是违法的啊！老师，你就是吕明华吧？是啊。我们是五四四的律师，有什么话，你们可以跟我们说。你们俩就是五四四的律师是不是啊？啊？你还有脸跟我说话？你们俩助纣为虐，帮这个黑心的小保姆抢夺我们家的财产，这是缺了八辈子的德。看来你是对律师这个职业有所偏见。我们的工作就是接受委托或者指定，为当事人提供法律服务。虽然谈不上有多么的光荣或者崇高吧，但是“缺德”二字，还是请您收回去。啊，另外多说一句，律师是服务于整个社会的，当然也包括你们。我想你们很快就需要一名律师了。你放心吧。我会请最好的律师来打这场官司，我就不相信我赢不了。快松手，松手！吴思思，你是用什么魅惑手段哄骗我们家老爷子给你留的遗嘱？我比谁都清楚，等上了法庭了，我全都给你抖露出来。这东西还拿不拿呀？你还拿什么拿呀？你快点走吧，你没看见，人家都请律师了，咱们赶紧请律师去。刚才说的哄骗是什么意思？他污蔑我，我从来没有骗过师傅。上了法庭可就是刀光剑影，谁都不会给对方留余地，侥幸心理是大忌。还是按我说的方案吧。好，谢谢冯主任。你们俩等一下，姑娘你先进来一下。不好意思。
吕明华的律师周逍遥，你先熟悉一下他的资料。他这个人自视甚高，辩护的风格声东击西，绵里藏针，不太好对付。他想要过来见我跟令仪，但是我们有一个重要的客户要谈，没法见他。以后他在律所的时候，你先见他，顺便摸一下对方的底。但是记住了一条，无私事的诉讼请求，一条也不能让步。明白。冯主任，坐吧。周律师，嗯，顾律师，顾念，哎呦，小顾，幸会，真漂亮，谢谢。我们给贵公司提供的律师团队是最专业的，而且，呃，这些年我们也替贵公司。心。